3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado. Lee otra vez. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús era condenado, devolvió arrepentido las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y él arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Aquí usa dos palabras este pasaje que pudieran dar a entender a simple vista que Judas realmente estaba arrepentido y que confesaba su pecado. La primera dice, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. La pregunta es, si Judas se arrepintió, ¿por qué se ahorcó? Obviamente, no tenía paz en su corazón. Y aquel que está arrepentido de corazón y recibe el perdón de Dios... Hay paz en su vida. El problema es que la Biblia habla de un arrepentimiento genuino y de un arrepentimiento falso. Y aquí cuando dice, Judas devolvió arrepentido, no está hablando del arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino, y voy a, a ir acortando mi sermón para que tengamos tiempo para lo que viene, no voy a leer todos los pasajes, está en segunda de Corintios, donde el apóstol explica que el arrepentimiento es dolor por la falta cometida. Y dice que de ese arrepentimiento no hay que arrepentirse, porque es un arrepentimiento según Dios. Es más, leamos el pasaje para que nos quede claro. Está en segunda de Corintios, segunda de Corintios en el capítulo 2, perdón, es, es primera, primera de Corintios. Mm. No, es, es segunda de Corintios, en su segunda epístola, en el capítulo 7, 7. Dice el versículo 9. Ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios. Para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de lo que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Miren qué clarito. La tristeza, según Dios, es tristeza por el pecado cometido con el cual ofendimos a Dios. Pero la tristeza, según el mundo, 
así como la gente se arrepiente, es por las consecuencias que su pecado trajeron, pero no por lo que hicieron. La gente se arrepiente cuando lo descubre. Ay, sí, perdón, estoy arrepentido. La gente se arrepiente cuando ven los efectos de lo que ellos hicieron y les duele no lo que hicieron, porque si no hubieran sido descubiertos, no se hubieran arrepentido. Pero cuando ven los efectos en la vida de los demás, les produce tristeza según el mundo. Así que hay dos tipos de arrepentimiento. El de Judas no fue arrepentimiento genuino. Más bien dice el versículo, viendo que Jesús era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Es decir, lo que lo llevó a arrepentirse, entre comillas, o arrepentirse según el mundo y no según Dios, fue los resultados de su pecado. No le dolió que había traicionado la confianza de su maestro. No le dolió que había hecho un acto contra aquel que lo amaba. No le dolió entregarlo en manos de sus enemigos. Le dolió ¿A dónde llevó su pecado? A la condena de Jesús. Y prueba de que no se arrepintió es que se colgó. La otra palabra que usa en Mateo 27 dice que dijo, he pecado entregando sangre inocente. Es decir, confesó su pecado. Podríamos dar muchos ejemplos bíblicos de ese tipo de confesión que no sirve de nada. Ese tipo de confesión no vale. Por ejemplo, tenemos el caso del rey Saúl. El rey Saúl desobedeció directamente las órdenes de Dios. Y cuando Samuel lo confrontó con su desobediencia, no le pareció mal lo que había hecho. Más bien dijo, oh, hemos hecho lo que Dios mandó, solo que guardamos lo mejor para dedicárselo a Dios. Pero no era lo que Dios había pedido. Cuando el profeta Samuel le dijo a Saúl, Dios te ha quitado el rey y se lo ha dado a otro que sea más humilde que tú, aunque eras pequeño ante tus ojos, cuando Dios te escogió, te hiciste muy grande delante de tus ojos. Tu soberbia te llevó a la desobediencia. Dios ha roto su pacto contigo porque tú quebrantaste el pacto con él. Y Samuel se dio vuelta para irse. Y Saúl lo asió del manto, lo agarró y le dijo, Estoy arrepentido, estoy arrepentido. Ruégale a Dios que me perdone. Pero fue porque Samuel le había dicho, Dios te quitó como rey. Y cuando vio las consecuencias de su pecado, ahí sí dijo, estoy arrepentido. Y Samuel siguió caminando. Y él le jaló de su ropa y se rasgó la ropa de Samuel en el tirón que él le dio. Y Samuel ahora sí se volvió y le dijo, así como has roto mi ropa, así Dios rompió tu reino. Ya no hay arrepentimiento. Y no es que Dios no perdona. Él no estaba arrepentido de verdad. Lo que le dolía era las consecuencias de su pecado, que Dios le había quitado el reino. Ese es arrepentimiento según la gente. Se arrepiente por las consecuencias de lo que ha hecho, 
pero no se arrepiente de corazón. Tenemos otro ejemplo de ese tipo de arrepentimiento. Bueno, muchos ejemplos en la Biblia, pero no, no voy a ampliar. Ya hemos entendido lo que es el arrepentimiento falso. Y aún confesando, ¿se acuerdan a Acán? El del lingote de oro. Lo escondió. Dios le dio oportunidad vez tras vez, tras vez, tras vez de arrepentirse. Cayó la suerte primero en su tribu. ¿Qué más quería? Dios sabía quién era. Dios le podría haber dicho a Moisés, es fulanito. Y de una vez ir con él y encontrarle el lingote y lo que él había robado. Pero Dios lo hizo de una manera para darle oportunidad. Cuando cayó la suerte sobre su tribu, él podría haber dicho, oh, esto va para mi camino. Yo se quedó callado. Luego volvieron a tirar suertes y esta vez cayó sobre su clan familiar, sobre su abuelo. Y el abuelo tenía muchos hijos. Uno de ellos era su papá. Y cayó la suerte sobre la familia de él en su abuelo y todas sus descendientes. Pero se quedó callado. Y como no habló, Dios le dio otra oportunidad más de arrepentirse por él solo, de confesar su pecado. Y ahora cayó la suerte sobre su familia, sobre su padre. Ya estaba cerca la cosa. ¿Creen que se arrepintió? Pero cuando le cayó la suerte a él, y Moisés dijo, ¿qué has hecho? He pecado, he pecado. Ahora sí confesó el pecado. Demasiado tarde. Así fue con Judas. Un arrepentimiento no genuino. Lo que lo motivó fue el haber sido descubierto. Lo que lo motivó fue los resultados de donde había llevado su rebelión y no en sí lo que había hecho. Prueba de eso es que Acán dijo, cuando confesó, entre comillas, su pecado, dice, he hecho lo malo. Sí, agarré del anatema un lingote de oro y un manto babilónico muy bueno. Todavía le llamó bueno lo que Dios le había llamado maldito. Prueba de que no estaba arrepentido. Lo veía bueno, lo que Dios veía malo. No había arrepentimiento por lo que hizo. Si no, no lo hubiera llamado muy bueno al manto. Ahora, vamos a contrastar a Judas con Pedro. Y rapidito voy a hacer la comparación. Pedro era muy parecido a Juan y a Santiago. La Biblia dice que todos los apóstoles tenían graves defectos de carácter, no eran perfectos. Hoy en día pensamos, oh San Pedro, oh San Juan, oh San Mateo y todos los demás. Y hasta les llamamos San Mateo y San Marco y San Lucas y San Juan. Y san quiere decir santos, ¿verdad? Pero no eran así, eran hombres de carne y huesos iguales que nosotros. Tenían sus defectos. Y entre esos doce estaba Judas y estaba también Pedro. Ahora, no me voy a dedicar esta tarde a, a la vida de Pedro, aunque hay mucho que decir. De Pedro es de quien más habla eh, los evangelios porque siempre él era el que hablaba, él era el que se adelantaba. Y hay mucho que contar de Pedro y su carácter. Judas se creía mucho, Pedro también. No eran muy diferentes. 
En cuanto a defectos de carácter, solo que Pedro hablaba sin pensar. Judas la pensaba, tiraba la piedra y escondía la mano. Era a un falso, era hipócrita. Pedro no, Pedro era como era. Él decía las cosas así directo, aunque le doliera a quien le doliera, y eso tam, tam, también es malo. Es malo ser hipócrita, pero también es malo ser brusco y ser golpeador. En el caso de Pedro, Pedro también era autosuficiente, igual que Judas. Pedro se creía mejor que los demás, porque como él siempre hablaba, y ya nos vamos a leer como les dije los pasajes, solo les recuerdo. Cuando Jesús dijo, todos vosotros os escandalizaréis, os avergonzaréis de mí esta noche. Otra vez Pedro fue el que habló primero y dijo, será todos los demás menos yo. Yo no me avergonzaré de ti, ni te negaré. Y Jesús repitió, todos vosotros me negaréis, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. ¿Y saben lo que dijo Pedro? Serán los demás, yo no. Aunque todos te negaren, yo no te negaré. Todos estos podrán ser, menos yo. Seguridad propia. Seguridad propia. Hay muchos ejemplos en la vida de él. Cuando caminó sobre el mar, igual. Cuando se sintió seguro, se volvió atrás a ver a los otros para decirles, ¡Eh! ¿Vieron lo que estoy haciendo? Ninguno de ustedes camina sobre el mar, yo sí. Y cuando quitó los ojos de Jesús, se estaba hundiendo. Seguridad propia. Pedro y Judas se parecían en mucho en sus defectos de carácter. Judas cometió un acto de traición tan grave, Pedro, como el de Judas. Es decir, nosotros decimos, ah, pero Judas fue el traidor, lo entregó con un beso. Y Pedro, Jesús se lo advirtió, se lo dijo, se lo repitió, antes que el gallo cante, me habrás negado tres veces. Judas lo entregó una vez, pero Pedro tres veces lo negó. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué Judas, arrepentido, devolvió las piezas de plata? ¿Por qué confesó y dijo, he pecado entregando sangre inocente y no recibió perdón? ¿Y por qué Pedro sí fue perdonado? Hay una gran diferencia. Si nosotros vamos al relato del Evangelio, vamos a ver la negación de Pedro, pero vamos a ver también qué fue lo que hizo Pedro cuando reconoció lo que había hecho. La historia está tanto en Marcos como en Mateo. Uh, en Mateo cuenta más específicamente aunque ambos dicen lo que pasó después de la negación la historia de Mateo 
da un detalle que aunque Marcos lo menciona, aquí lo da más patético, dice. Por supuesto, en Marcos 26, está donde Jesús anuncia la negación de Pedro. Versículo 31 del 26. Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos los demás se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo, de cierto, de cierto, te digo que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás no una ni dos, sino tres veces. Y Pedro lo negó y le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Estaba muy seguro de sí mismo. Pero si dan vuelta a la página, al capítulo, eh, al final del capítulo, después del juicio de Cristo, dice, y Pedro, versículo 69, estaba sentado fuera en el patio donde Jesús estaba siendo juzgado, y se le acercó una criada diciendo, también estabas con ese Jesús Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dice. Saliendo él a la puerta le vio otra vez y dijo a los que estaban allí, también ese es el, el siervo, dijo, también tú estabas allí, tú estabas con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez, esta vez con juramento. Te lo juro por Dios que no conozco a tal hombre. Y un poco después, acercándose los que estaban por allí, le dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de los de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y entonces él comenzó a maldecir a decir palabrotas sucias, vulgares. Como habla la gente del mundo. Y comenzó a jurar tomando el nombre de Dios en vano, diciendo, yo no conozco a tal hombre, jamás lo ha visto en mi vida. Y entonces cantó el gallo. Pero miren lo que sucedió. Entonces Pedro, versículo 75, se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes que cante el gallo, me, gar, me negarás tres veces. Cuando cantó el gallo, se acordó de las palabras de Jesús y se volteó a ver a Jesús. Elena de White, en el deseado de todas las gentes, ya no voy a leer el pasaje, pero ustedes lo pueden leer, ante Anás y Caifás, en el capítulo así titulado, dice que cuando Pedro, al escuchar el croar del gallo, se vuelve, se da vuelta, y en ese mismo momento, la gente que estaba rodeando a Jesús de alguna manera se movieron y Jesús quedó directito, él es desde el patio, pero a través de la puerta abierta, Pedro vio a Jesús. Y se encontraron las miradas, así como sucede cuando usted siente que alguien lo está mirando y usted se voltea y efectivamente alguien lo está mirando y se cruzan las miradas. Así pasó con Pedro y Jesús. 
Cuando, Jesús, cuando Pedro escuchó el gallo, se dio cuenta de lo que había hecho. Y lo primero que hizo fue a mirar, mirar hacia el lado de Jesús. Y al cruzarse las miradas, dice Ellen White, que Jesús no lo miró como diciendo, te lo dije, Pedro. ¿Ya viste? Jesús lo miró con una mirada de ternura tan grande y un amor tan profundo que derritió a Pedro la manera como Jesús lo miró, con compasión, con dolor, pero no dolor por él, sino por Pedro, cuando lo vio con su cara desencajada, con su mirada pavorosa de reconocer lo que había, acababa de hacer y el cumplimiento de las palabras de Jesús. Y las miradas estuvieron unos segundos enganchadas la una con la otra. Así como locked, encadenadas la una con la otra. En ese momento que se estaban mirando, Pedro pudo ver en Jesús compasión, misericordia, no condenación, sino amor y perdón. Solo con la mirada. Ustedes saben que la mirada dice mucho. Cuando Jesús lo miró y Pedro reconoció esa mirada, se dio cuenta que Jesús... Le dolía, no por lo que Pedro había hecho contra él, sino le dolía por lo que esto había hecho en el corazón de Pedro. Y justo en ese momento, una mano sacrile de un soldado que le acababa de escupir el rostro y todavía la saliva maloliente de ese soldado le estaba chorreando por la barba de Jesús. Y Jesús atado de manos, ni siquiera se podía limpiar la barba de la saliva asquerosa, del que le había escupido en la cara y en los ojos. Ustedes saben cuán incómodo es, aún si nos mojamos, lo primero que queremos hacer es secarnos, y Jesús ni eso pudo hacer. Pero eso no le impidió la escupida que tenía en el rostro mirar con amor a Pedro. Y el mismo soldado que lo había escupido le volteó la cara de una trompada que le hizo dar vuelta al rostro. Y Pedro ya no pudo ver a Jesús. Pero en ese momento Pedro se sintió que él era el que le había dado la trompada a Jesús. Él dijo, ese golpe que él recibió no fue tan fuerte como el que yo le di. De ver la mirada de Jesús. En realidad, la ofensa más grande no había sido que alguien le golpeó el rostro. Había sido el dolor de su disco lo que tanto decía amar al Señor, que había dicho que estaba dispuesto a morir por él. Y sin embargo, ahí estaba negando lo que ni siquiera lo conocía y blasfemando. Y miren cómo termina el versículo, el 75. Saliendo fuera, lloró amargamente. Ahora aquí está resumida la historia. Elena de Juárez cuenta lo que pasó. Al sentir toda la culpa de lo que él había hecho y reconocer plenamente que él ni se conocía a sí mismo, porque Jesús lo conocía mejor que él, al darse cuenta del dolor que le había causado a Jesús, y fíjense, 
que el arrepentimiento verdadero no son las consecuencias de lo que hemos hecho, sino el dolor de haber ofendido a aquel a quien amamos. Te los voy a poner en forma muy clara. Yo ofendo a mi esposa. Y si mi esposa me dice, pues hoy te vas a cocinar tú porque no te voy a... No, mi amor, perdóname. Pero ese perdón es porque no me va a cocinar, ¿verdad? Porque la veo enojada. En otras palabras, no es que me dolió lo que hice, sino me duele las consecuencias de mi acto, pero no el haber ofendido a mi esposa. Ese es el arrepentimiento falso. El arrepentimiento verdadero es dolor por el acto en sí cometido que le trajo dolor al corazón de Dios. Ese es el arrepentimiento genuino. Y eso fue lo que sintió Pedro en ese momento. Por eso, Elena de Juárez dice que salió afuera. Ahí dice, y saliendo lloró amargamente. Pero no cuenta lo que pasó entre medio. Elena de Juárez dice que salió del patio como loco. Porque ya no aguantó el llanto. Y no quería ponerse a llorar delante de todos. Salió corriendo como loco por las calles desiertas porque era todavía la hora más fría de la madrugada, antes de la salida del sol. Y comenzó a correr por la calle desenfrenado. Una tristeza tan grande, una amargura tan terrible de haber ofendido a su Señor que lo llevó a correr sin saber a dónde iba. Y corrió por las calles empedradas de Jerusalén como un bólido, sin saber a dónde iba. Y corrió y corrió y lloraba y lloraba y lloraba por su dolor de lo que había hecho. Cuando de pronto la misma calle lo llevó. Bajó por la cuesta, cruzó el puente, el río que cruzó se llamaba el torrente de Cedrón, el único lugar por donde podía ir porque ahí llevaba el camino. Y cuando cruzó al otro lado se encontró de pronto, sin darse cuenta, en el huerto del Getsemaní. En el mismo lugar donde hacía unas poquitas horas atrás, Jesús había pasado su amarga copa, donde Jesús había llorado y llorado y vertido gotas de sangre. Y llegó al mismo lugar donde Jesús le había dicho, no puedes orar conmigo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ora, ora conmigo para que no caigas en tentación. Se lo advirtió tantas veces Jesús. Y cuando vio el lugar donde él se había quedado dormido, se apartó de ahí con más tristeza en su corazón, dándose cuenta que si hubiera orado, hubiera estado fuerte para hacer frente a la prueba. Y se, se alejó un poco más de ese lugar y casi sin darse cuenta llegó al mismo lugar donde Jesús había orado. Padre, si es posible, pase de mí esta cosa. Donde Jesús aferrado al suelo frío. Por cierto, siempre dicen y pintan a Jesús sobre una roca orando. Pero no hay ningún lugar ni en la Biblia ni en el espíritu de profecía que diga que en el Getsemaní Jesús oró sobre una roca. Elena de Juárez dice que Pedro se tiró al suelo desesperado, pidiéndole al Dios del cielo que le perdonara su horrendo pecado. Se aferró al suelo frío, húmedo del rocío de la noche. 
Y cuando se miró las manos, estaban mojadas con la sangre que Jesús había derramado. Se puso las manos en la cara y al verlas, estaba en el mismo lugar donde Jesús casi se muere porque derramó gotas de sudor mezcladas con sangre. Y por el rocío no estaban secas. Acababa de pasar hace unas tres, cuatro horas atrás. Y como siguió cayendo el rocío, estaba húmedo. Y le pidió de todo corazón a Dios que lo perdone. Le suplicó, reconociendo su falta y su pecado. Y ese fue el cambio en la vida de Pedro. Nunca más volvió a ser la misma persona que antes. Ese seguro de sí mismo, ese soberbio, ese que se creía mejor que los demás, que siempre tenía respuesta para todo. Cuando tres días más tarde, Jesús las apareció, Pedro no habló. Muy callado, después de que siempre era el primero en hablar, calladito. No se encuentra que le haya hablado. Y una semana más tarde, cuando Jesús se las apareció junto al mar, la última vez que Pedro había visto las brasas era en el patio del de sumo sacerdote porque se habían calentado en torno a las brasas por el frío de la madrugada. Y ahora las brasas le recuerdan a donde había negado. Y Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Ya no era el Pedro soberano. Agachó la cabeza y dijo, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le preguntó por segunda vez, Pedro, ¿me amas más que a esto? Como diciendo, ¿me, me amas más que estos? Como diciendo, tú dijiste que si todos me negaban, Tú no me vas a negar, ¿me amas más que esto? Y Pedro otra vez agachó la cabeza y dijo, Señor, Tú sabes todas las cosas. Tú conoces mi corazón. Y por tercera vez Jesús le preguntó, Pedro, ¿me amas? Y Pedro simplemente respondió, Señor, tú conoces mi corazón y tú sabes que te amo. Ya no había soberbia en él, porque se había arrepentido de corazón reconociendo su falta. Y saben... ¿Por qué Jesús le preguntó tres veces? Porque tres veces Pedro lo había negado. Y tres veces le dio la oportunidad de confirmar su amor. Ahora Jesús le podría haber dicho, Pedro, estás arrepentido. Pero le dijo, Pedro, me ama. Porque cuando nosotros estamos arrepentidos, lo mostramos con nuestro amor, aquel a quien hemos ofendido. No alcanzan palabras. Son los hechos los que demuestran el arrepentimiento genuino. Y así, Pedro fue un hombre cambiado. ¿Ven la diferencia con Judas? Un contraste abismal. En lugar de arrepentirse porque le dolía lo que había hecho, Judas se arrepintió por las consecuencias de su mala acción. Pero no le dolió lo que hizo, le dolió los resultados. Pedro, en cambio, 
le dolió haber roto el corazón de Jesús. En el caso de Juan, también el contraste es abismal. Y en otro sermón más adelante, porque ya el tiempo ha transcurrido, tenemos la Santa Cena. Les voy a contar cómo fue que Juan logró vencer sus defectos de carácter y lo vamos a contrastar con Judas nuevamente. Les invito a que lean un capítulo que es mi capítulo favorito de todo lo que Elena de White escribió. Es el capítulo que se titula transformado por su gracia y está en este librito que no muchos tienen pero se llama hechos de los apóstoles hechos de los apóstoles y este capítulo transformado por su gracia es el capítulo 55 y si alcanzan a ver van a ver cómo está todo anotado cómo está todo subrayado con distintos colores, haciendo notas en cada una de las páginas, porque yo nunca he contado cuántas veces lo leí, pero calculo que por lo menos lo tengo que haber leído más de 100 veces. Porque ahí explica el secreto para ganar la victoria en Cristo. Ese capítulo me dice cómo yo, con mis defectos de carácter, Puedo vencer por la gracia de Cristo. Y como Juan, el hijo del trueno, llegó a ser el discípulo del amor genuino. Por hoy, te invito a que medites, porque vamos a participar de la cena del Señor. Y nosotros vemos rostros, no conocemos los corazones pero el Señor los conoce. Ninguno que venga arrepentido a Cristo va a recibir un no de parte del Señor. Él dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El lavamiento de los pies es como un mini bautismo. Es como volver a comenzar otra vez. Jesús le dijo a Pedro cuando primero le fue a lavar los pies y Pedro dijo, a mí no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le dijo, si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo. Y entonces Pedro le dijo, Señor, no solo mis pies, también mis manos, mi cabeza y mi cuerpo entero. Pero algunos podrían decir, ah, es porque él quería el primer lugar y él quería tener parte en el reino. Ese no era lo que estaba en la mente de Pedro. A Pedro se le hizo algo terrible sentir de que quedaría separado de Cristo. No tendrás parte conmigo. Y él solo el pensamiento de que podría quedar separado de Jesús, lo llevó a decir, Señor, no solo mis manos, sino no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. ¿Y qué le respondió Jesús? El que está limpio todo, no necesita sino que se le lave los pies. Y vosotros limpios estáis todos, menos uno porque él sabía el que no había permitido que Jesús lo lleve al arrepentimiento. Esta mañana hablamos de cómo Pedro tuvo su oportunidad especial, estuvo a punto, perdón, Judas, Judas estuvo a punto de arrepentir. En ese momento era su, su destino eterno pesaba de un hilo. Si tan solo Judas hubiera confesado su pecado, allí a los pies de Jesús, Jesús lo hubiera perdonado y no hubiera pasado. 
lo que pasó con Judas. Tú dices, pero entonces, ¿cómo se hubiera cumplido la profecía? Con cualquiera de los demás. Porque todos lo negaron. Pero Judas endureció su corazón. El lavamiento de pies es un símbolo de la limpieza del pecado. Y Jesús dice, el que está limpio todo, es decir, bautizado, no necesita sino que se le lave los pies. ¿Por qué? Porque si tú te bañaste, pero en esa época se caminaba a pie, no se andaba en carro. No se ponían medias y zapatos, usaban sandalias. Y las calles no eran pavimentadas y las aceras cementadas, sino que eran de tierra. Y si uno salía, por más que vaya bien bañadito y perfumadito para la fiesta, en el camino se le pegaba el polvo. Y entonces se acostumbraba que al llegar a la fiesta había un criado que lavara los pies a los invitados para quitarles el polvo. Así tú y yo, hermanos, después de bautizado, se nos pega el polvo en los pies. Es decir, hay actitudes, hay cosas, hay miradas, hay tratos con nuestro prójimo en los cuales fallamos y faltamos. No es que nos rebelamos abiertamente contra Dios, pero al herir a uno de sus hijos le estamos hiriendo a él. Y si reconocemos que hemos hecho alguna cosa contra otro hermano, al lavarnos los pies, nos humillamos, reconocemos que somos falibles, pedimos perdón al Señor y es como que nos hubiéramos vuelto a bautizar. Vamos a continuación a participar del rito de humildad. Y después de eso, entonces, entraremos a la cena, pero ya entraremos limpios. No porque lavarme los pies va a ser que esté limpio. Es simbólico de quitarnos nuestro orgullo, de quitarnos nuestra soberbia, de no verme mejor que los demás. Y estar dispuesto a ser servidor de los demás y no que me sirvan. Eso es lo que simboliza el rito de humildad. 